Yo, what's up guys? It's Asiatic. Welcome back sa channel ko. Today, i-review natin ang isa sa mga recent releases ng EC350 Boost, which is the Breads, isa sa mga pinaka-famous na colorway. Pag-uusapan natin yung shoe, titingnan natin ang quality, and then pag-uusapan din natin ang resale value ng shoe na to. So, huwag kayong aalis. It's coming right up. So lumabas to guys last week which is a re-release. Ang pinaka-original release ng shoe na to is 2017. Tandang-tanda ko pa yon because that was the hype of that shoe. Especially this colorway yung bread. Ang hirap makuha ng shoe na to dati. Nagka-camp out pa lahat ng mga tao. Isa rin ako sa mga nag-camp out pero unsuccessful ako. Always pagdating sa Black Yeezy it always sells out. And this is no different kahit na re release siya. People have been waiting for this shoe. So let's check it out and see what the hype is all about. So, typical 350 box. Yeah, lagi siyang merong um, parang barcode dyan sa ilalim. And then, um, I don't know, most of my box lagi silang may barcode doon yung size. Tapos, you have the Yeezy Boost 350 made by Adidas. So, dapat i-review ko to last week. Inalis ko na sa box. Kaso nang busy ako, guys, um, sa work. So, may resibo kayo confirmation. Tapos, you just have a brown paper. And inside, you have the shoe. Hmm. It's nice. Another black sneaker. But this one is super special because... This one is one of the hype shoes. So check it guys, let me know what you think. Nice, nice. Sa ilalim, the sole, you have the Boost technology which is super soft. Isa sa reason na na-attract ako sa shoe na to is the comfort guys. Sometimes, dahil may edad na rin ako no hindi na ako masyadong um, hindi ko na masyadong tinitingnan yung mga hype shoes so yung kagandahan ng shoes minsan comfort talaga so black shoe with very comfortable um, pag sinusuot mo it's really good for me and with boost technology you know you always get the comfort that you want when it comes to boost technology so you have a white boost technology tapos nakarap around siya ng isang parang plastic na TPU style na grid. Tapos meron tayong black prime knit. Napakasimple lang ng pattern niya back in the days. This is true to the original. Ngayon nakikita niyo yung mga Yeezys na mga bagong labas. Iba-iba na yung mga pattern nila. Much, mas um, elaborate na yung pattern. Dito sa medial side meron tayong SPLY 350. Dati sinasabi ng mga tao, Supply 350 or St. Pablo Love You dahil nga kay Yeezy. So, you have the on red. Tapos sa likod, meron tayong pull tab na black and red din. Prime knit din ang gawa niya. Tapos sa loob ng shoe, meron tayong three stripes that represent Adidas. Karamihan ng mga shoe na nakikita nyo normally, yung off yung line niya dito na ibang kulay. But with this one, hindi mo siya masyadong mapapansin. Pero nandun pa rin siya. So, an, so on the toe box, nandito pa rin yung typical na hati niya na pattern. And then, meron tayong rope laces. Karamihan ng mga bagong 350 ngayon, infinity laces na yung mga gamit nila. Pero to, true to the original, naka-factory lace pa siya. E di mong tanggalin to, hindi mo kailangan i-cut. So, this is true to the original. Pwede mong isintas lang and you're good to go. Hindi ko alam kung ortholite yung dati nito but nakalagay lang dito Yeezy tapos yung logo niya, logo ng Adidas tapos Adidas writing. Kikita nyo dyan. And that's about it really. So, pag-usapan natin yung resale value ng shoe na to. Like I said before, nung una siyang lumabas ng 2017, umabot ng resale value na ito ng $700 to $1,000 uh, dollars. pero ngayon ang re-release nito dahil super dami pa ng pairs sa market medyo bumaba yung value at the moment nakikita ko umaabot siya ng $270 to 
ang isang pair pero um, kadalasan nasa mababa siya mga 270 to 80 pounds so at the moment hindi ganun kalaki ang resale value ng shoe na to kung gusto nyo i-hold to worth it pa rin naman siya makakakuha pa rin kayo ng um, mga 80 to 100 dollars or 100 pounds kasi nga super dami pa ng pair ngayon pero 100 dollars astig na rin yun you know kung gusto nyo ng quick flip lalo na ngayon magpapas ko maraming gustong uh, makaobtain ng shoe na to that's it pagdating sa resale value nya guys what do you think um gusto nyo bang magkaroon ng GC 350? Gusto nyo bang i-obtain do? Palagay nyo ba i-hold nyo to para kumita kayo ng malaki pang tubo? O i-flip nyo ba? Let me know in the comment section down below. For me talaga astig siya, Maganda yung quality niya. At um, walang masyadong glue stain. Maganda yung pagkagawa niya. And I'm really happy with this. And um, yeah. So that's it guys for the EC350 breads. Um, if you haven't subscribed yet, subscribe kayo sa channel ko. Like, share, and comment. Kung may mga tanong kayo about shoes, sneakers, or anything at all, let me know. So, lagi kong chine-check yun. And I always answer quick when I have time. So that's it guys. Thank you very much for watching. And I see you in the next one. Peace.